back dear student uh, in the previous class we have finished the homogeneous function along with the Euler's uh, theorem uh, and three cases we have seen okay then after uh, uh, Jacobian Jacobian is you can say this uh, you will not found it in the uh, generalized book mein aapko milega ye. Or, uh, is type ka question aya hua hai, gate mechanical mein. So I think you should uh, cover it and we will, like uh, uh, I sequence you, we will solve the manner in this manner. So this thing is, look, Jacobian, what is Jacobian exactly? If x is, x is, is function of u and v, any variable u and v, which is x, is function of u and v. Ka. Y is function of, I mean, psi is the function of, जो u और v का फिर से वो अलग फंक्शन है देन जैकोबियन ऑफ x एंड y जैकोबियन ऑफ x एंड y मतलब जो लेफ्ट साइड वाला है उसका जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू u एंड v मतलब जिसका फंक्शन है उसका इज गिवन बाय तो जो लेफ्ट साइड में है उसको आप ऊपर लिखोगे बाकी जिसका फंक्शन है u एंड v हियर u एंड v तो उसको आप नीचे लिखोगे ठीक है अब x को पकड़ो एक बार partially x को just to differ, partially differentiate it with respect to u उसको यहाँ पे लिखा फिर partially इसको means the first जो हमारा variable रहेगा the first equation वो पहले row को contribute करेगा जो x पहला है ये first row को बनाएगा जो ये दूसरा है ये second row को बनाएगा तो first equation is responsible to generation of first row of the matrices okay jacobian matrix jo banega uska first row pehla equation banayega second jo equation hai wo second row banayega ye dhyan rakhna hai to first equation first equation ye first row ko banayega first row ko aur second equation second equation ye second row ko banayega second row ko ठीक है नाउ जस्ट ये जो भी वेरिएबल चल रहा है व्हाट व्हाटएवर द वेरिएबल इज इन्वॉल्व्ड इन दैट इक्वेशन यू हैव टू जस्ट पार्शियली डिफरेंशिएट इट तो उस पर्टिकुलर इक्वेशन को जो भी ये कंप्लीट इक्वेशन है आपको एक बार एक वेरिएबल के साथ डिफरेंशिएट करना और दूसरे बार दूसरे वेरिएबल के साथ डिफरेंशिएट करना एंड दिस मैट्रिक्स फॉर्म इज नोन एज जैकोबियन मैट्रिक्स ये गेट में पूछा गया क्वेश्चन है वी विल सॉल्व अनदर क्वेश्चन मैंने मेरा खुद का एग्जांपल मैंने बनाया आप इसको सॉल्व करो और इसको सॉल्व करने के बाद यू शुड सॉल्व द प्रीवियस गेट क्वेश्चन तो आप प्रीवियस गेट क्वेश्चन को सॉल्व करना ठीक है तो हम पहले देखते हैं इक्वेशन है अ सॉल्यूशन ऑफ द वेरिएबल्स सॉल्यूशन ऑफ द वेरिएबल्स x1 x2 x1 x2 फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस टू बी ऑब्टेन बाय अप्लाइंग अ न्यूटन रैप्शन मेथड तो ये दो इक्वेशन है ठीक है अब ये दो इक्वेशन है अज्यूमिंग द इनिशियल कंडीशन इनिशियल वैल्यूज x1 is equals to 0 x2 is equals to 1 देन द जैकोबियन मैट्रिक्सेस एंड दीस फोर ऑप्शंस आर गिवन टू यू ओके तो अब मुझे ये बताओ सबसे पहले वी हैव टू जनरेट की लेफ्ट सेक्शन में क्या होगा तो देखो क्या है दिस जो लेफ्ट सेक्शन में होगा उसको हमने x माना है तो मैं यहां x ले रहा हूं x is equals to here it is x is equals to ये जो भी फंक्शन है तो हमारा ये पूरा कंप्लीट इक्वेशन है तो ये क्या होगा this is 5x2 sin x1 minus 0.4 और y is equals to ये इक्वेशन कंप्लीट y हो जाएगा this is 5x2 का स्क्वायर माइनस 5x2 इनटू कॉस x1 माइनस 0.2 तो दिस टू इक्वेशन वी हैव जनरेटेड नाउ वी हैव कि इन प्लेस ऑफ दिस u u के जगह पे u और v का फंक्शन है तो यहां x2 और x1 का फंक्शन चल रहा है लेफ्ट साइड में x और y ये तो है ही हमारा ठीक है तो अब जो हम जैकोबियन लिख सकते हैं इसको तो ये किस टाइप से लिखेंगे
देखो जे मैं लिख रहा हूं तो पहला पार्शली डिफ्रेंशिएट करो इसको किसको डेल एक्स को एक्स को मतलब इस वाले टर्म को विथ रिस्पेक्ट टू तो देखो मैं कैसे लिख रहा हूं इसको जकोबियन ऑफ एक्स एंड वाई ये तो रहेगा ही बाकी यू और वी के जगह पे क्या है एक्स वन और एक्स टू दिस इज एक्स वन एक्स टू ठीक है तो अभी अब मैं इसको कैसे लिखूंगा दिस इज डेल एक्स अपॉन डेल एक्स वन डेल एक्स अपॉन डेल एक्स टू डेल वाई अपॉन डेल एक्स टू एंड डेल वाई अपॉन डेल एक्स टू डेल एक्स वन सॉरी ठीक है एक्स वन एक्स टू का वेरिएबल चल रहा है तो नीचे जैसे एक बार यू से करते थे वी से करते थे तो इसी तरह से यहां पे एक बार एक्स वन से एक बार एक्स टू से एक्स को एक बार वाई को एक्स वन से और एक बार एक्स टू से ठीक है अब इसको पार्शियली हमें डिफ्रेंशिएट करना है इस एक्स को फॉर दिस एक्स वी हैव टू पार्शियली डिफ्रेंशिएटेड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वन एक्स वन के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो एक्स टू Will behave like a, a constant, okay? Partially differentiation में अगर आप if you are doing the partial differentiation, जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो सिर्फ उसी को कंसिडर करना है अदरवाइज जो रिमेनिंग रहेगा दैट विल बिहेव लाइक अ कॉन्स्टेंट तो यहां पर क्या हो जाएगा दिस इज फाइव एक्स टू और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स वन के रिस्पेक्ट में साइन एक्स वन का क्या हो जाएगा दिस इज कॉस एक्स वन ठीक है और इसका तो जीरो हो गया Now del x2 upon del uh, del x upon del x2 to del x upon del x2 to is pure ka partial differentiation with respect to or with respect to x2 ke to dekho x2 ka differentiation one ho gaya baki to constant hoga to kya hoga this is main yahan pe likh raha hu isko this is 5x2 और कॉस कॉस एक्स वन कॉस एक्स वन यहां पे जो सेकेंड टर्म में आएगा दस दस वेल यहां पे इस वाले टर्म में डेल एक्स को एक्स टू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो दिस वन इज जीरो एक्स टू सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल चलेगा बाकी ये एज ए कॉन्स्टेंट बिहेव करेगा तो फाइव साइन एक्स वन ये तो कॉन्स्टेंट हो गया एक्स टू का डिफ्रेंशिएशन x2 के रेस्पेक्ट में तो वन हो जाएगा तो ये जस्ट ऐसे ही लिखा जाएगा नाउ फॉर द वाई दस दिस इज डेल वाई अपॉन डेल एक्स वन तो इफ आई एम पर्सन डिफ्रेंशिएटिंग इट विथ डेल एक्स वन तो दिस इज बिहेव लाइक ए कॉन्स्टेंट तो दिस वन इज जीरो दिस वन इज जीरो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन x1 के रेस्पेक्ट में तो माइनस फाइव एक्स टू क्या होगा दिस माइनस फाइव एक्स टू इज कॉन्स्टेंट माइनस फाइव एक्स टू इज कॉन्स्टेंट एक्स वन के कॉस एक्स वन का डिफ्रेंशिएशन करो क्या हो जाएगा दिस इज साइन एक्स वन माइनस ऑफ साइन एक्स वन तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया ठीक है नाउ वी हैव टू पार्शियली डिफ्रेंशिएटेड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स टू तो जिसको यहां पे लिखना है तो एक्स टू के लिए दिस इज टेन एक्स टू टेन एक्स टू माइनस 5x एक्स वन कॉस एक्स वन कॉस एक्स वन ये हो गया इस वाले का जीरो हो जाएगा x2 का वन हो गया एंड फाइव कॉस एक्स वन इसका डिफ्रेंशिएशन देखो x2 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो फाइव कॉस एक्स वन इज अ कॉन्स्टेंट तो इसको कॉन्स्टेंट इसको ले लिया x2 का क्या हो गया वन बाकी इसका दिस इज टेन एक्स टू बिकॉज वी आर डिफ्रेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू तो ये हमारा एक जेकोबियन मैट्रिक्स हो गया बट द इनिशियल कंडीशन इज गिवन मीन्स एक्स वन को जीरो पुट करना एक्स टू को वन तो इफ एक्स वन को जीरो पुट करेंगे तो इफ एक्स वन को जीरो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा दिस यूल गेट अ मैट्रिक्स की दिस इज एक्स टू सॉरी एक्स वन को जीरो पुट करना है If x1 is zero and x2 is one, 
तो x1 0 cos 0 is 1 uh, uh, cos 0 is 1 and x2 is 1 means 5 is here x1 को 0 put करना है sin 0 0 हो गया x2 को 1 x1 को 0 this one is 0 sin 0 0 and here it is 10 x, x2 को 1 और x1 को 0 तो 10 minus 5 is 5 so the answer will be this 5 0 0 5 this is right answer is D option this is this is the right answer in the same manner we uh, you can go through the question bank I think you should attempt it uh, uh, yours क्योंकि आपको खुद बनाना है अगर आप attempt एक बार करो और मुझे बताना comment में कि आपने उसको किया और आपसे बना के नहीं बना question that is very important कि आपसे question बनना चाहिए क्योंकि हम तो solve कर ही देंगे फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा तो आप इसको सॉल्व करो और फिर नेक्स्ट में देखते हैं अगला